Swa Dr. Alipo ngatuliwa mamlakani gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu kupitia kura ya wakilishuadi na vile vile seneti Kenya ilisema kwamba kumetokezia mwamko mpya wa kupambana na maadili na ufisadi miongoni mwa viongozi lakini kabla hapo walikuwa wamefika na ivasha wa bunge na maseneta ambao wanatajwa kuegemea upande wa naibu rais William Ruto ukipenda tanga tanga na ukatokezea mitandaoni picha na sauti na kauli za watu kusema kwamba yaliyofuatwa kule yalikuwa zaidi ya mdahalo wa BBI. Haya yote yanatuelekeza katika maadili miongoni mwa viongozi wetu. Je, kuna mwamko mpya ama kuna siasa ndani hata kwa kungatuliwa kwa waititu kama ilivyotajwa? Ndio maana leo kwenye kimaso maso tunajadili uongozi na maadili. Niko na washiriki wangu, niko na jopo langu katika mdoso kwa mrefu tutakuwa na wajua. Mimi naitwa Loft Matambo. Karibu kwenye kimaso maso kwanza tupate vidokezo. Nilitumia bana mwanasiasa ambapo tukisha mobilize watu tayari kukupa malipo inakuwa story nyingine. Though when it came to hiyo mtu anataka sexual advancement kushusha bendera hapo napo haingewezekana uh, katika kisa chake Hedrick Ingado msichana wa madhara anavumbua uozo na ufanyio wa wanawake wanaotamani kufanya kazi na wanasiasa wa kiume wanaume wengi ufikiria kwamba watoto wa kike wanapokuwa karibu na wewe wanapenda pengine wakati unakusaidia kazi wanapenda mpaka lazima mtajamiana zungumza na lugha yako simama kidete kama mwanamke sema haya sio maneno ambayo yalileta katika afisi yako haifai hata siku moja mwanaume ku diktatia mwanamke jinsi atakavyovalia kwenye mada kuu leo tunalizamia swala la maadili na uongozi je ni kweli wanawake wengi ushusha bendera ili wapate nyadhifa za uongozi Kwenye kimbwanga cha wiki uwezo mwanamke na mwanamume unadhihirika wazi hapa. Na msafi kabisa tujue jopo langu washiriki wangu siku ya leo kabla kwenda kwenye kisa changu wa mwisho kabisa kule ni Irene Kendi ambaye alikuwa naibu kiongozi wa vijana ama wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi chini yake babu Wino asante sana Irene Kendi kwa kufika wanamuita mama yao katikati pale ni babu wa Kasiaka mshauri Radio Maisha Standard Group shukran sana babu kwa muda wako alafu karibu nami hapa ni Juli Wanjira ambaye ni mmoja wa viongozi wa Women in Justice Center kituo cha haki kwa kina mama kule Madhari vugu vugu lile vile vile pia ni mwanafunzi wa vijana na anahusika sana katika masuala ya haki uh, ya kijamii pale Madhari Madhari Social Justice Center. Tunakuletea kimasomaso kutoka ukumbi huu wa Kemi Kenya Education Management Institute. Hawa ni wahisani wetu pamoja na Vision Changes Kenya ambao wamefanikisha masuala kama haya kuweza kufanyika. Tupate kisa. Kisa chetu leo ni Hedrick Ingado ambaye mwaka 2017 anataja kutumika sana katika kufanya kampeni na kusaidia baadhi ya viongozi pale Madhare na maeneo mengine karibu na pale katika kutafuta uongozi. Lakini kisa chake kinashtua kueleza kwamba yeye na wasichana wengine ilikuwa wakati wa malipo ya ile kazi waliofanya wanaambiwa kwanza washushe bendera nusu mlingoti ndo walipwe. Kulikoni tupate kisa chake. majina ni Hedri Kingado Mboya najulikana kama Akothe na watani wangu uh, au maybe mnaweza juuliza Akothe ni nani Akothe ni mwanadada ambaye anapenda sana ku socialize na watu pia anapenda sana ku cheza mpira uh, she is an upcoming feminist na pia ni mwanaharakati uh, kisa changu ni pale ambapo nilitumia bana mwanasiasa ambapo ilikuwa mwaka wa 2017 ambapo tulikuwa tunaenda tunamfanyia kazi tunamobilizia watu tukisha mobilize watu tayari kukupa malipo inakuwa story nyingine si mimi peke yangu nilikuwa hapo tulikuwa na wenzangu siezi sema ilikuwa bad experience but tuliku, eh, I learned from it though when it came to 
hiyo mtu anatoka sexual advancement kufisha bendera hapo napo uh, aingewezekana kwa sababu unaangalia mtu mwenyewe ni ama mwenye umri mkubwa kifindadi babako sasa unaona hapo heshima kidogo inakuwa chini na kitu kizuri amna vurugu tulizua palipopote mimi since man nilifanya sana hiyo siasa so singeza kujutia kwa sababu mimi nili drop out of the way kwa sababu vitu vingine ipo kiangalia azileti cha nzuri naweza sana zambia mbuli mwanadada ambaye anatazama kwa siasa si kitu mzuri some point uh, ukitaka kutafuta pesa katafuta na njia nyingine kwa sababu pia na siasa si wazuri sana uh, inaweza kugarimu pia maisha yako unaweza kufia huko ukipiga kampeni juu pia vurugu zinatokea uh, pia ule mwanadada ambaye ameka huko nje ambaye ana feel like aizi yongea akidhulumiwa mimi naweza kumwambia it's high time sisi wanadada tu acha kukandamizwa sana you stand and speak out what you feel is good and what you feel is bad ndo hayo mambo babu viongozi tumetaja tumeona kisa cha kingado na nafikiri wewe kama babu hata unashikwa na kinye labda kuchangia hapo lakini unaonaje tunaelekea wapi maadili na uongozi unajua ninajua nashikwa kidogo na kiwewe katika kuelezea lakini naamini kwamba wanasiasa unaposema jambo la maadili mtu mmoja alisema hivi maadili ni wakati ambapo we mtu binafsi unajipa nidhamu ya kukua kwamba huwezi ukakosolewa kwa uraisi japo wewe ni mwanadamu mm-hmm. unaweza ukakosolewa lakini kuwa na maadili ni kwamba unaamua ni maazimio ya moyo wako kwamba mimi kwa sababu ni kiongozi na kuwa na nidhamu ya kiwango hiki na kwamba mimi nitakuwa nafanya mama yangu katika eh, eh, ufasaha na katika maadili haya hiyo hiyo ndio maadili lakini utapata kwamba katika siasa zetu ni kwamba siasa zetu kidogo haziingiani na maadili sana kwa sababu siasa zetu aziwi siasa ambazo ni mtu akisimama kwenye jukua atazungumza uzuri sera alizonazo utapata mtu amesimama kwenye jukua badala kuzungumza sera anaanza matusi Mm. Kwa hivyo siasa zetu ukizichunguza na kuwatizama na siasa kwamba pia hazioani na maadili. Ni kwamba ukiwa mwanasiasa tupa neno bila kujali unasema namna gani. La tatu watoto wa kike wanapohusishwa katika kufanya kampeni kuwasaidia wanasiasa nataka kusema hili kama mwanaume na pia wanaume wengi ufikiria kwamba watoto wa kike wanapokuwa karibu na wewe wanapenda pengine wakati umekusaidia kazi wanapenda mpaka lazima mtajamiana. Kwa hivyo unapoona mtu mwanaume anapomuuliza mtoto wa kike baada ya kumsaidia kazi kwamba tujamiane ni kitu kilicho kwa akili ya mwanamume kwamba mwanamke hatobisha wala hatakata kujamiana na mimi. Kwa hivyo inakuwa ni kitu ambacho kipo. Na unaona siasa zetu pia zina hayo mambo ya kwamba lazima kuwe na mambo ya nidhamu kidogo maadili na potoka kuna mambo ya wamejamiana na immorality na nini yapo katika siasa. Kwa hivyo e, e, hiyo inaoana na siasa zetu kwa hivyo utapata kwamba hatuna kujamiana na mwongozi na siasa vina ni kama vinaoana aviachani ni kama wanafika mahala pengine kwamba ni kwamba ni kwamba ni kama hongo Hmm. Kuna baadhi ya watu wa kike, ah. e, kuna baadhi ya watu wa kike ili upate kuteuliwa. Ili nipate kuteuliwa. Lazima ushushe bendera. Lazima nishushe. Waona bwana, hmm. ili nipate kukufanyia, lazima ufanye hivi. Ni, ni, nipate hivo, cheti cha cha cha, e, cha kiti fulani cha lazima siasa. Lazima nifanye Kabla kuingia debeni. E, lazima nifanye hivyo. Kwa hivyo unapata kwamba e, siasa na maadili na kujamiana na sex ni kama mwana na mbeleko. Haviachani. Ah hapo hapo. Uh, Irene, kisa chake Hedrick ni kisa cha kipekee pale alipozungumzia ama vipo lakini hatuvisi anavyosema babu uongozi wa wanawake kujamiana lazima kuwe pale ndio wapate uh, 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 hivi vitu kama hivi viti na kadhalika na Nafik- vibali kulingana na maoni yangu lofti nafikiri inalingana na mtu anachotaka kuna wale ambao ni simba kama mama yao mimi ni, ah, ni simba mama nisa. yao eh? ni simba tutajua jewe ni simba <laughs> Utajua tu ukiangalia, ukiangalia track record yangu ya uongozi. Eh. Kuna wale wanadanda ambao wakienda pale mezani mali kuna wanaume na ni siasa. Hata vilona vyotembea, vilona vyozungumza, 
ila anjenda uko nayo anaiangalia akutaki akukubali kuna pia wanawake wengine au wanandanda ambao wanapenda wanasiasa sana. Wanawapenda kwa njia gani? Wana, wana, wanapenda kuna wale wanandanda tunajua hivi visa loft. Mm. Kuna wale wanandanda ambao pia pressure. Wale mambo ambayo mnaona kwa mtandao kama mnaleta vera sidika ndio mentor wa wasichana mwatakaje? Na vera sidika ya afichi ndio mentors ndio role models wasichana. Wale wasichana hawana mentors ambao ni kina mama. Na mimi nashukuru Mola leo kuwa na bikobia kwa maisha yangu sababu yule mama ni mwelekezi wangu. Unakumbuka kidogo tu nilikuwa very round the university. Mm. Yule mama ni hatari sana. Ni hatari sana. Mimi sikulala na mtu yote lakini hao wanaume pia wanakasoro wakiona mchana wale wanasiasa wa wanaume ambao wana kasoro fulani sio wote kuna wale wako na integrity na discipline iko juu sana mimi nimefanya na kazi na wanaume ambao ni wanasiasa sita wataja majina lakini wana heshima wana heshima wana dada na kuna wengine wakiangalia msichana damu inachemka hata mm. kabla msichana azungumze hujua amekuja nini mahala pale ushaanza kuchemka damu kwa sababu kuna kitu tunaita patriarchy mm our society is full of part it's patriarchal mm. wakiangalia tu mwanamke wanaona ni chombo, ni chombo cha kutumiwa mm. ni chombo ambacho kwa katika siasa katika uongozi hawatoshi mboga wanafaa tu lazima umlaze kwa hivyo nasihi kina ndanda through my own experience zungumza na lugha yako simama kidete kama mwanamke sema haya sio maneno ambayo alileta katika afisi yako hii sio angeda ambayo nilileta na wasichana tukizungumza kwa hiyo lugha moja wale wanaume watakuwa na maadili Irene kabla usonge mbele tu kuna ilichapishwa katika jarida moja hapa nchini la kila Ijumaa taarifa ya aliye kiongozi sasa hivi pale chuo kikuu cha Nairobi Anvuria na kashirikishwa kahusishwa na mwanasiasa mmoja ambaye labda tutamtaja kwamba akikamatwa kwa masuala haya ya utovu wa maadili na ufisadi alikuwa naye katika eneo fulani ukanda wa pwani na ikawa ni gumzo kabisa alafu ikasemekana tena viongozi wa chuoni pale na wanafunzi wametumika kununua ile magazeti kuyachoma ile habari zisisambaye maoni yako ni yapi kuhusiana na visa kama vile vinapojitokeza wajua mi lofti Namu. kwanza hilo na hiyo gazeti sijaiona mm. hiyo video mi sijaiona hayo maneno nimewasikia hmm. na siwezi zungumzia mtu mtu kibinafsi mimi kuna kitu nitoa propaganda kuna wale ambao wakiangalia we ni kiongozi shupavu na we ni jike watakupiga na propaganda mimi sio mara ya kwanza sio mara ya pili kupigwa na propaganda lakini kwa moyo wako Mbali na kwa na propaganda je ni kweli nyewe wanafunzi wa kike huwa mnatumika na wanasiasa kwa njia kama hizo mkiwa vioni wajua kuna wale wanaume ambao pia wanataka wale warembo you unajua she's wanaitwa beauty with brains kuna wale ambao wanapenda kujihusisha na wasichana mrembo aliye na bongo aliye na bongo kama msichana umekuwa kiongozi katika chuo kikuu kaka si umwa, kila mwanaume anataka kuwa na msichana ambaye ni kiongozi ana jina kubwa twawajua wametufuata lakini kama dada kibinafsi wewe ndio wajua mwelekeo wako na ndio sababu unaona niliunda kufs like ma, 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 lofty mm. Kenya University Female Student Leaders Association ilikuwa ya kupigana na janga kama hili ambapo wa, hata ma lecturer sex for grains they are real mm. watu wamefanya research kwa hivyo watu wamefanya upelelezi wamefanya research kwa hayo maneno kwa hivyo niliunda kile kikundi hata kama sitobadilisha wa, wale viongozi wa wasichana wote kuna wale ambao watabadilika wengine hawajui kama tulivyosema kuna wengine hawajijui haswa kama huyu mwanandada alienda kufanya campaign si ni kweli mami mm. upate hela zako uende nyumbani lakini kuchukua hela ya, zako kule mwanaume ambaye anakushikashika anakushikashika analeta tabia muozo wasichana wengine hawa na ile confidence hawana ile ujasiri wa kusema a a sababu ile ni mheshimiwa waheshimiwa wengine ama wanaume watakutolea risa watakutolea bunduki, bunduki. akwambi unaona it's a crime scene hapo hapo kendi um, um, uh, hedrick uh, akundradi juli maoni yako kuhusiana na kisa chake bingado Uh, mimi kwanza niliona hiyo video ambayo hmm. unazungumza kuihusu o, ile ile ambayo tumeitaja pale ya mwanaf- ile kiongozi mmoja wanafunzi pia nimeona pia hiyo sex for grades documentary ya Nam. BBC hmm. na nadhani kwamba ni jambo la kuhuzunisha sana hmm. that kwamba ili wewe kama mwanamke kupata cheo unaweza tumia hiyo shortcut ya kulala na mtu ukisema shortcut ni kumaanisha wa ni hiari yao hao wasichana na wakina mama mara mingi naweza sema circumstances mm. but pia kuna blackmail kama ya ya ya, ya ni blackmail uh, uh, ni hedrick hedrick oh, ni jina, jina lake la mtaani ni, ni 
ni blackmail. Uh, yeah. Mm. Ni blackmail, outright blackmail kwa sababu wanaisi kwamba wana hiyo nguvu na pia vile babu wamesema kwamba wanaume anadhani kwamba akikwa approach ki ja hiyo Kiswahili ki jam Kose, kujamiana. Kujamiana, kujamiana. Mm. you're not going to kata mm. unaenda kuitikia i think that is extremely patriarchal mm. to think that uh, women cannot make independent decisions to say no to sex mm. or to stand their own grounds uh, na pia ni changamoto mingi sana ambazo wanawake especially unajua tunaongelea wanawake kwenye university mm. atuzungumzi wanawake kwenye kijiji hata vijana kwenye vijiji. Mm. Ume, umejileta pale nyie kama women in justice na vision changers vile visa vipo ama uh, ingadwo anawaonea hawa viongozi ambao walikuwa nawasaidia. Vipo. Vipo. Hawaonei hata kidogo. Mm-hmm. Lakini sasa hata nchi yetu uh, kufuata justice pia ni ni shida. Ni shida na pia there's no trust in the justice system. Mm. For example babu pia amezungumzia kuhusu ile babu mwingine tunajua mm. kila kitu ambacho ilifanyika ni kama hamna hamna haki kwa mnyonge mm. haswa. Yeah. Naam kwa hivyo unaona ni nani hapa nafaa kulaumiwa maana ki umetaja kwamba ukitaja kwamba ni mazingira ma circumstances yeah. ukitaja kwamba ni njia mkato ni kumaanisha basi nyewe wasichana mnaamua mazingira yamenilazimisha nataka kama kiti hujaniekia, wote mtumie mkato kama hujaniekea bunduki hapa mm. kama umekuza umeniambia nataka kulala na wewe nitamua nataka kulala na wewe ama sitaki na pia mimi naona hiyo ni kukua empowered i can make a choice mm. i can decide i'm not forced into it mm-hmm. Yeah, if I want to, I will. If I don't want to, I will not. Naam, babu, tumesikia uh, taarifa nyingi sana na minongono kwamba kuna kiongozi fulani hangepata uongozi alilala na. Kuna kiongozi fulani hangeteuliwa alilala na. Tukipata visa kama hivi vinaingia masikioni mwa vijana na watoto wetu, tunatengeneza jamii aina gani? Wajua ni kitu tunatengeneza jamii kidogo ambaye itaona kwamba maadili hayapo. Kuna kitu nataka niseme, unajua wanasiasa wana pesa na watoto katika vyuo vikuu na watoto wasichana ambao wanatafuta kazi unajua mwanasiasa akitaka kutumia kukuwatumia mwanzo kabisa atakuja kueleza watoto wa kike kwamba kazi ipo kwa nini watoto wa kike wanaanguka katika mitego hii ni kwamba we umetoka chuo una karatasi una hekima na elimu yote alafu unapata mtu babu hapa anakuambia sikiza mm. mimi nataka kuingia katika e, bunge la county ama bunge la kitaifa na nikishaingia wajua mambo mazuri tunazungumza sasa unajua watoto wa kike watakuja katika kufanya ile kampeni nami bila kufikiri kwamba mawazo yangu pia kwawe ni, ni, ni epi. Mm. Wataingia kwa sababu mwanzo nimewaahidi kazi. Pili wanasiasa tunakuwa na pesa. Unajua wanasiasa wanamwaga pesa wakati mwingine tunashangaa hawa jamaa wametoa wapi pesa? Wanakeza mwago watu. Alafu wewe uchukuliwe kama wewe ndio kiongozi wa kikundi useme wewe unapewa pesa hizi wewe ndio utazigawa kwa marafiki zako. No. Inakuwa ni rahisi sana. Lakini kitu ambacho nataka niseme lofti ni hivi. Mwanamme unapofanya utafiti kumwangalia mwanamume yuko namna gani unasema kitu ambacho huwa mara nyingi katika fikra za mwanamume kabla afikirie kitu kingine chochote ni mwanamke. Mwanamama hmm. akiwa na wasemaje babu? Mwachani kuja ni. Naona ni kama sija kupata vizuri. Mimi nipate vizuri. Wanafanya hivi utafiti wanasema kwamba the number kitu cha kwanza ambacho mwanamke anaanza kwa mwanamke anachokipenda kutoka kwa mwanaume ni nini? Mwanamke anapenda upendo. Cha kwanza. Naam. Katika vitu ambavyo kiorodhesha vitu kumi ambavyo mwanamke anapenda utapata kwamba mapenzi ni namba 1 katika vitu kumi ukivyorodhesha ambavyo mwanaume anapenda utapata cha kwanza anachopenda mwanamume kwa mwanamke ni ngono sex kwa hivyo akili za mwanamume akifanya kazi mara nyingi sana ni rahisi sana wakati because wanasema kwamba these are testosterone watu ambao wanaongezwa na homoni ya testosterone kwa hivyo mkifanya kazi na wanawake katika ile changa 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 akishafika mahala akaona mtoto mrembo asipokuwa mtu wa nidhamu na kujizuia mara nyingi mwanamume ni rahisi kumuuliza mtoto wa kike kwamba vipi ilo ndo kosa la kwanza la pili sisi wanaume akifanya mtoto wa kike kazi na wewe mkasogeliana kabisa akawa karibu mm. sisi uchukulia kule kuwa karibu na mtoto wa kike kama msichana huyu ni rais wa kutongoza mm. unaona na kumbe yeye amenyenyekea katika ile kufanya kazi na mimi amejiachilia ame lakini interpretation ya mwanamume anapomwangalia mwanamke uona ah, amesogea karibu sana kwa tatizo ni maumbile ni maumbile bwana ya mwanamume eh. sasa mtoto amesogea kwa hivyo tumwache endelee na maumbile yake mwanamume atumfanyeje sasa ndo hapa eh. ndo maana yake kukawa na katibi akasema kwamba ukitaka wadhifa wa wote serikalini lazima kuna vigezo vya maadili maadili tatizo ni kwa eh tatizo ni kwamba hatufuatilii kuangalia katibi anasema namna gani tunapuuza maana hata wale waliotengeza wanapatikana wamo katika 
Ilia. matatizo yale ah, ya, ya. ule utando ule ndio wapo pale pale sasa unaona sasa kidogo tuna kidogo unafanya namna gani unalipa kisogo mm. unasema sitaki kunaangalia hilo Nam. E, sasa ni kama halipo lakini lipo ndio maana yake unapata kwamba maadili yanakuwa hayapo kwa sababu wale ambao wanataka kuitetea sheria ndio wenye kuvunja sheria safi wanaoitetea sheria ndio wenye kuvunja sheria wako katika utandu huu wa uongozi ama uozo wa uongozi ndio tunakuuliza je unahisi ni kitu gani kuleta uozo katika uongozi sema nasi kwenye mitandao ya kijamii kwenye Twitter at @loftmatambo at @ktnews tumia hashtag alama ya reli ile ya kimasomaso labda watu wawili kabla ya kutoka pumziko nichukue maoni yenu mnahisi namna gani na namuona pale bikazo ananyosha mkono mpe microphone pale tumsikie mhm mabinti mmechanjwa leo naam majina yangu naitwa Kazo na mimi siku zote huwa nasema nakata kote kote. Wewe umegeuka msumeno. Mm-hmm. Unajua mwanamume hawezi kukufanyia ngono na pengine iwa kurepu kama hujakubaliana na ye. Na mmetaja neno linaitwa maadili. Naam. Hatakuongea ni maadili ya kutosha. Wewe mwenyewe kama vile watu wanavyofanya sales and marketing mtu anajiuzaje? Aha. Mtu anaongeaje? Mbunge akufikie karibu. Ni nini kimekufanya kimemfanya yeye akufikie karibu? Umejitendekeza. Mimi sijui wanapofikia manake sijaingia kwa mbunge wala kwa mea. Huja karibia mbunge wewe. Lakini nataka nikwambie na siku moja tulikuwa na kisa mahali fulani na tulikuwa tunaongea na malaya. Naam. Kahaba. Aka he, mala, kahaba. <laughs> Samahani kama Naam. hilo jina sijui litaelewekaje. Naam. Lakini alituambia kabisa na natamani kazo uje usimame na mimi kwa inange nikamwambia haitawezekana. Nikuonyeshe watoto wa university. Kwa inange sio sisi malaya mnasema tuko pale wako pale. Na kisha wanaokuja sana ni wabunge, wachungaji na hata mabishop na mafadha hapo hapo. Ili kuwaje mpaka yakafikia pale. Yako wapi maadili? Mnyonge mnyongeni lakini paka haki yake mumpe. Sasa wa mnyonga yupi na wampa haki yupi wewe? Sasa ilifikia wapi mimi mwana wa kike eh. ni mfanyie mtu kampeni kisha aje aniambie sitakulipa na hivi nitakulipa kwa hivi. Naam. Mbona sikujisimamisha mimi ni kama nake tukienda huwa tunasema mimi mbunge nataka tu chaguliwe angalau kule kwetu tuweke stima mm-hmm. angalau kule kwetu tutengeneze barabara mm-hmm. angalau kule kwetu tuweke maji mm-hmm. kisha warudi wamkumbusha kama alipata kiti mm-hmm. Sasa itakuwaje leo hii mimi nilienda kuomba barabara nilienda kuomba maji leo hii naambiwa anataka kiuno kiuno na barabara wapi kwa wapi <laughs> Si kiuno kina kazi yake <laughs> na mambo haya yako kila mahali. Saa hii tunayaangazia kwa watoto wa university. No. Lakini mambo haya yako paka katika makampuni. Eh. Mtu anataka kupandishwa cheo anafanya ngono na mkubwa. Anapandishwa na kuwa supervisor. Mm. Watangazaji nyinyi wenyewe mnahoji wanaume wa vyeo vikubwa vikubwa haya wabunge mwisho mnageuka mnafanya ngono na. Sisi. Sasa we niambie manake yanafanyika kila mahali. Eh. Usiseme yalikuwa jeriko hata Yerusalemu yalikuwa. Eh. Nyinyi wenyewe Sasa ndo nikakwambia ulipoanza wewe haswa alifu be ulianzia wapi? Ndo nikakwambia siku zote foro kwa uninyika. Unajijua ulikotoka loft. Mm. Hata saa hii ukilaza pua ikiangalia juu unajua utapelekwa wapi? Kweli. Sasa tunasoma urology za uongo. Mbona hatusemi ulo kweli? Haya babu uh, uh, asante sana bikazo. <laughs> Aya, tutaanzia hapo hapo tukisonga mbele lakini kwa sasa ndio mtazamaji ni meze mate kidogo maana kimdahalo umekuwa mpevu huu maadili na uongozi unatazama kima somaso usiondoke turejea muda si mrefu This is KTN News.